हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अल्ट्रा एच पॉडकास्ट मैं हूं रोहन अदीम और आज के जो मेरे गेस्ट हैं ही इज समवन हु रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एंड ही इज आल्सो समवन हुज बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ हिज शेयर ऑफ डाउटर्स बट ही इज ऑलवेज ऑलवेज आंसर्ड थ्रू हिज बैट एंड आई एम वेरी वेरी प्लीज टू वेलकम टू अल्ट्रा एच पॉडकास्ट आजम खान Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Azam, thank you so much for being on this podcast. It gives me so much pleasure that you are here. Thank you so much for us. inviting me on such a big show. Right. <laughs> <laughs> thank you. Azam, आपके बारे में वैसे ये सुना है कि बड़ा अच्छा बच्चा है. Do you agree with that introduction? पहले मैंने कहा मैं ये डालूँ introduction. नहीं अपनी अम्मी अब्बू के सामने तो हर कोई शरीफ होता है. लेकिन यार बाहर मतलब जब मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ तो जाहिर सी बात है हल्ला गुल्ला मतलब बड़ा होता रहता है. But yeah. Like towards my cricket and towards my family, I'm very like Achha very bhai. sensitive. Yeah, so अच्छा बच्चा ही कहूँगा ऐसे ही. आपकी family जो है it's one of the biggest cricketing families in the country. And growing up in that family, did you always know? Because a lot of people would like to know this. Did you always know that you were going to become a cricketer? या कोई options आपको बचपन में दी गई थी कि बेटा ये दो तीन fields हैं. Cricket is one of them. तो बेसिकली एक तो पढ़ाई पे काफी जोर था शुरू में जब स्कूल वगैरह स्टार्ट हुई तो माय फादर डिट रियली न्यू कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैंने इंटर स्कूल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो आई लाइक आई मेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन अ स्कूल टूर्नामेंट इन विच आई स्कोर 215 इन अ टी20 गेम या सो एट व्हाट एज आई वाज 15 आई बिलीव तो उस दिन के बाद से माय चाचू नदीम खान तो उन्होंने बाबा को बताया कि भाई ये अच्छी क्रिकेट खेलता है तो तुम्हें तो देखा करो तो मेरे एक आध मैचेस देखना है तो उन एक आध मैच में हमारे क्लब का एक मैच हो रहा था ट्वेंटी ओवर गेम एंड आई स्कोर टू सिक्सटी फाइव अगेन इन टी ट्वेंटी गेम वाह तो उस दिन के बाद से माई डैड वुड लाइक ओके इफ यू वॉन्ट टू परस यू क्रिकेट तो लेकिन फिर अपनी जान लगाना पूरी लाइक ऐसा नहीं रखना कि मेरे उस पर ही खेल रहे हो सब लेकिन अपना नाम भी बनाना है क्योंकि अप्स एंड डाउन तो आते ही जाए ऐसी बात है करियर में लेकिन अपना नाम बनाने का एक अलग ही मजा होता है एनीवन इन पर्टिकुलर जिनको आप उस टाइम पे फॉलो करते थे यू यू नो लुक अप टू बिसाइड्स योर फादर ऑफ कोर्स अर्ली इन्फ्लुएंसेस कौन थे आपके अर्ली इन्फ्लुएंसेस जब मेरे अबू खेलते थे आई यूज टू वॉच रिकी पॉन्टिंग अलॉट राइट एंड स्टीव वो मार्क वो एंड दो दो मुझे काफी एक गट सी प्लेयर लगते थे या तो इनको देख के एडम गिलक्रिस्ट इवन दो ही वाज अ लेफ्टी बट दैट अटैकिंग अपोज ही हैड दैट वाज समथिंग दैट वाज रियली फैसिनेटिंग अबाउट तो वही देख के फिर अटैकिंग माइंडसेट की क्रिकेट खेली हमेशा से तो इवन व्हेन आई प्ले फोर डे क्रिकेट आई एम लाइक यार फील्ड ऊपर है हर चीज लेकिन इट्स अ वेरी यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ गेम या तो बट वो ये अटैकिंग इंस्टिंक्ट शुरू से ही है अब हुआ नहीं अभी आई डिड नॉट नो दिस अबाउट यू तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ स्टार्ट आपने में लिया है कि बट फादर से छुपकी खेलने वाला जो वो है वो मुझे समझाएं थोड़ा हाउ डिड दैट वर्क आउट इन योर हाउस बिकॉज़ ऑब्वियसली जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं जब उनके बेटे होते हैं इस एक सर्टेन एज के तो ऑलरेडी मीडिया में भी बातें आने लग जाती हैं वेदर और नॉट दे विल बी प्लेइंग सो वाज वाज योर फादर समबडी हु सेड टू यू कि नहीं ये चीज ये लेगेसी मेरी है तो तुमने अगर फॉलो करनी है बिकॉज इट वुड डेफिनेटली मेक इट हैप्पी Yeah, definitely. Matlab, uh, I remember when I was playing the national under 19, yeah. so I performed. I got a call to the Pakistan under 19 team. Unfortunately, uh, I didn't get to play because I got overaged. Like, my name was not there. I think no age ka masla ho gaya tha. But he was really happy about it. Kya yeah, he's like he he's been, on yeah. on a right track. So, वहाँ से काफी मतलब एक boost मिला कि अगर आप Pakistan under 19 खेल सकते हो, तो I shouldn't मतलब बट आपका डेब्यू आज एम बहुत यंग एज में यू वर पार्ट ऑफ द टीम एट ट्वेंटी टू इयर्स ऑफ एज ट्वेंटी वन इज इज क्रैकेट में वॉज इट ईजियर फॉर यू दैट यू वर मोइन खान सन और वॉज इट हार्डर फॉर यू बिकॉज एक एक डबल एज स्वर्ड है नहीं मतलब लोगों को लगता है कि मैं या तो चैनल से नहीं आया हूँ लेकिन मैं एक प्रॉपर चैनल से आया हूँ खेला हूँ अंडर नाइनटीन खेला हूँ लोगों को ये मेरे ख्याल से पता नहीं है शायद लेकिन उस चैनल के थ्रू आई थिंक जितने भी लड़के मेरे बैच के थे शाहीन मूसा अब्दुल्ला शफीक सबके साथ में खेला हूँ 
और तो लोग ये समझते कि ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट परचीज आया है ये वो सब मतलब लोगों का थोड़ा माइंड सेट ऐसा है बट यू कान चेंज दैट बट इन दी एंड वही बात है कि परफॉर्म आप करेंगे तो परफॉर्मेंस ही सबके मूव बंद हो सकते हैं यहाँ लेकिन इन दी एंड मतलब यही था कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आया हूँ और परफॉर्मेंस हमारे पॉडकास्ट पे अमिता उधक आए थे एंड तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि फहाम के लिए फहाम को मैं ये कहूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें आसानियां नहीं होंगी तुम्हें मुश्किल ही होंगी लेकिन ऐसा नहीं है लाइक मेरे जितने भी करीबी दोस्त है सीन में लाइक गोइंग आउट एंड प्लेंग मैच मतलब कभी बस पे जा रहा हूँ कभी दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ बाइक पे बैग लटका के जा रहा हूँ लेकिन कुछ लोग काफी इसका मजाक उड़ाएंगे लेकिन लेकिन इसको हैंडल करना आई थिंक मेरे अब मुझे काफी सिखाई है इस चीज के बारे में काफी समझ दी है उन्होंने की आपने किस तरह फेम को हैंडल करना तो लोग फैसिनेट होते देख के लाइक इवन व्हेन वी आर आउट फॉर डिनर राइट तो लोग आ जाते हैं टेबल पे कि हमें तस्वीर चाहिए वो सब अच्छा आपने थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ कि बिकॉज़ नाउ यू आर आल्सो इन द पब्लिक आई है तो कभी आप बाहर गए हो और आपके भी फैंस हो ऐसा होता है अभी हाउ डज योर फैमिली रिस्पोंड टू दैट इट्स इट्स क्वाइट फनी और काफी मजा आता है क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं खुला घूम मतलब मैं जहां रहता हूं कराची में या आई फील लाइक आई शुड रोम अराउंड वेरी फ्रीली और मतलब आराम से घूमूं फिर अच्छा लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि wow. मतलब मैं सिर्फ अपने मतलब जहाँ डिफेंस में मैं रहता हूँ मैं वहाँ घूम फिर सकता हूँ उसके अलावा अगर मैं कहीं जाता हूँ तो लोग लाइक फेमस लोगों की कितनी अमेजिंग लाइफ होती है yeah, अमेजिंग होती है, है अमेजिंग होती है लेकिन इन दी एंड यू नो आपको ऐसा लगता है कि यार वो थोड़ी थोड़ा केड हो जाते हैं आप क्योंकि अगर मैं जैसे बाहर कभी मैच वगैरह खेलने जाता हूँ तो वहाँ लोग आ जाते हैं कभी थोड़ा नोइंग भी हो जाता है लेकिन इन दी एंड के फैंस की वजह से हम हैं तो अगर फैंस नहीं होंगे तो एक दफा हुआ था ये कोई सीन ही नहीं था पढ़ाई का तो घर वालों ने घर वालों ने तो बोल दिया घर वालों तो हाथ खड़े कर लिए कि भाई ये ऐसे करोगे तो क्या होगा माय डैड बोला कि मैं तुम्हें ग्रोसरी स्टोर के गल्ले पे बिठा लूंगा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्ट बैठ के यू पैसे गिन रहा हूँ वो नहीं हो सकता मेरे साथ सही है सो आई वो लाइक स्ट्रेट अप के भाई मुझे क्रिकेट प्रसू करनी है अगर करनी है तो फिर ऐसे करो और उस पढ़ाई जब मेरे रिजल्ट वगैरह खराब है तो छह महीने मेरी क्रिकेट बंद हो गई थी मेरा सामान वामान को हाथ लगाने की इजाजत भी नहीं थी मेरे व्हाइट क्रिकेट के जो कपड़े थे वो एक अलग रूम में था तो काफी हार्ड था मेरे लिए yeah. लेकिन एक दिन मैं छुप छुप आके मतलब एक मैच खेलने चला गया तो वहां मेरे वाले साहब पहुंच गए तो मैं काले जूतों में मैच खेल रहा था 
तो फिर मैं अपना बोला मैंने यू लाइक कम अस कम मुझे तो वाइट पहन लेना मैंने कहा वो तो लॉक हुआ वो कैसे पहनूंगा तो इट्स लाइक अ फनी बट इन द एंड मतलब यही है कि जो उन्होंने बताया वो आज काम आ रही है चीजें बिल्कुल उनकी उनकी कितनी ऐसे लेसंस होंगे कितने ऐसे होंगे बट ग्रोइंग अप इन दैट हाउस होल्ड यू नो इन अ जनरेशन आई एम श्योर हम दोनों because we're the same age mm. uh we have both grown up in a, at a time when cricket used to look very different yeah its demands used to be very different of a professional cricketer aapke father ka example le le unki generation ke cricketers so we grew up watching a very different brand of cricket us time pe what kind of a batter did you want to be obviously you were good at hitting it from a very early age but now the kind of batter you are going for the big shot strike rate over average रन भी आते हैं मतलब उस फेज में अगर आप डोमिनेट कर दे तो अगली टीम वैसी बैठ जाती है क्योंकि अगर आपका पावर प्ले अच्छा चला गया और फिर सात से लेके पंद्रह ओवर में भी आप रन बना देते हैं अगली टीम के ऊपर तो अगली टीम वैसी डाउन रहती है क्योंकि उनको पता है फिर दो सौ तो पढ़ना ही पढ़ना है तो ये एक फेज होता है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ तभी अगर आप देखें तो लाइक आओ a great strike rate against spin yes, yes. 140 is no 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 abhi wo to overall but on spin is almost over 1 uh, 180 i guess over wow. 180 yeah hmm. तो फिर यही है कि क्योंकि उस फेज में जब स्पिनर्स आते हैं तो फिर उनका बॉलिंग ऑप्शन ही बचते हैं फिर वो आपको आउट करने जाता है अगर आप उसमें रन बचा जाए तो फिर एंड में भी स्पिनर्स आते हैं नॉट नॉट एन इजी टास्क एट ऑल बट एनी बैटर इट्स नॉट इजी टास्क क्योंकि अभी अगर आप पीएसएल में भी देखें कि व्हेन आई वाज हिटिंग शाहिद भाई तो वो लोग नसीम शाह को ले आए थे एकदम इसके ऊपर अभी हमने एक बड़ी डिस्कशन कर दी थी उस नॉक पे काफी वो मजेदार नॉक था लेकिन वो एकदम नसीम शाह को लिया तो उसको मैंने सिंगल लेवल की फिर आखिरी ओवर शायद भाई का फंसा हुआ था तो हमने कहा शायद भाई तो आएंगे अच्छा कैसा था वो वो मोमेंट वर्क इज थ्रू दैट मोमेंट यू नो प्लेइंग अगेंस्ट ग्लैडिएटर्स एक तो फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस दैट मस्ट हैव फेल्ट ऑड बट आल्सो सेटिस्फाइंग एंड रिवॉर्डिंग एंड देन हिटिंग लाला नहीं शायद भाई लाइक अ बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम बट वही बात है जब रोक के आप अंदर आप जा जा रहे तो या कोई सीन ही नहीं है तो दोस्ती ने लेकिन आ, एक ये था कि एक अबू का एडिट प्रेशर था कोयटा में कि आई वाज प्लेइंग विद फ्री माइंड क्योंकि एक प्रेशर जाहिर सी बात है बन जाता है लोगों का भी होता है लेकिन व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद और जब मैं ट्रेड हुआ तो शादा वाज द वन हु लाइक सपोर्टेड मी थ्रू आउट एंड ही वाज लाइक तुम हर मैच खेलो यो तो मुझे काफी मजा आया काफी कॉन्फिडेंस मिला बट आफ्टर दैट नॉक दैट आई प्लेड अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स Like I would like flying bird then. Then I would like there. There is no stopping us. Yeah, exactly in that tournament. But that tournament, I get my last year. I put him. So I was like in the top ten batters yes. of the PSL. Yes. So which is like a big thing for me, and especially playing at number five, number six, yeah. being in the top ten batters. I was like it's a big achievement. It is. But I want to do better. I want to try more to get more runs. Inshallah. But how much? What part did Quetta uh, Gladiators play in your growth as a player? Of course, they were the first franchise, and then having. Even keeping that whole um, thing aside, that your father was there, just the environment of gladiators, playing with Sarfaraz and Mehdi, you know, you share a very lovely bond with them. So, how was that whole experience, gladiators? It was a lot of fun because I remember when I was selected in PSL three. Yeah. So, Nadim Amtul, Nadim Omar was the one. I respect him as my father. So, he was the one who picked me the first time, and I think. जब मैं कोयटा छोड़ भी रहा था तो मैंने उनको मैसेज किया था कि जो आपने मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता मतलब इट्स इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी बट कोयटा ग्लैडियर्स को ग्लैडिएटर्स को मुझे लाइक प्लेयर बनाने में बहुत बड़ा हाथ है स्पेशली ऑल द क्रेडिट गोस टू नदीम अंकल एंड समरा आंटी तो उन्होंने मतलब समरा आंटी जो है उन्होंने मेरा नाम लिख के चिट पे मेरी अम्मी को दी और उन्होंने बोला तुम तो ये सो आई थिंक वो एक ऐसा है कि मतलब इट्स लाइक आई वाज इन माय करियर एक तरीके से तो ये बड़ा सा या आई वाज स्पेशल बट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एज अ कीपर इट वाज दैट समथिंग दैट प्लेड अ पार्ट इन योर डिसीजन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड और डू यू एंजॉय द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग एज अ स्पेशलिस्ट बैटर नहीं डेफिनेटली बिकॉज़ आई रिमेंबर आई प्लेड ऑल माय अंडर 19 क्रिकेट एज अ कीपर 
तो मैंने कहा ठीक है ये एक ऑप्शन है क्योंकि फीलिंग मुझसे नहीं होती बिल्कुल नहीं होती तो मैंने कहा कीपिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें यू नो आप गेम भी चला सकते हैं आपको अवेयरनेस भी होती है हर चीज की तो या वन ऑफ द रीजन वॉज टू मूव फ्रॉम कोयटा टू इस्लामाबाद वॉज वो की कीपिंग Or it it worked out for me. Yeah. Like like playing all over the the globe as a keeper. Mm-hmm. But I I was in the West Indies, so team keeper the. Yeah. Like I couldn't replace Quinton Jacob of course. at this age. <laughs> But it was it was fun playing there as well. And a very important question about Islamabad United. Are you part of the Roti Gang? <laughs> I in, uh, initially I'm not. Did you apply for it at least? Ah, वो उनका कोई form हो मैं मुझे पता होगा पहले. फिर मंथली पेमेंट जमा करानी हो बी द पार्ट ऑफ द गैंग बट नहीं यार शादा वगैरह ये सारे बहुत ही जबरदस्त लोग हैं मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इन लोग हैं बिकॉज मतलब हम लोग जब मैचेस भी खेलने तो शादा एक ही चीज की डिमांड करता है विच इज इंटेंसिटी इंटेंसिटी आपकी हाई होगी परफॉर्मेंस आती रहेंगी परफॉर्मेंस क्योंकि फॉर्म ये फॉर्म होगी या नहीं होगी कोई बीच का वो नहीं है या तो होगी तो इतनी अच्छी होगी कि कोई रोकने वाला नहीं आएगा तो यही प्लान है सारा तो देखते हैं क्या बनता है आज हम यू मेंशनड फिटनेस इज दिस इज दिस वर्ड आई इज दिस अ ट्रिगर वर्ड फॉर यू बिकॉज़ आप खुद ही हंसने लगे बट अभी आपने खुद बात की कि यू प्रेफर कीपिंग बिकॉज़ ऑफ सम फिटनेस इश्यूज एंड ऑफ कोर्स ये चीज आपके करियर में काफी प्रेवेलेंट रही है अभी तक डू यू थिंक फिटनेस really matters in T20 in the, in the shortest format do you think we overplay it over hype it a bit uh dekhiye fitness ka basically ye hai ki agar if you're fit to aapke paas options bahut hote hain sochne ke sahi hai but in T20 cricket I'll say ki aap player se kaam le sahi hai agar wo nahi kara then be like ke ha aap dekhiye ki aapke ye issue hai hmm inko sahi kare will bring you back in the team sahi hai you want to perform in domestic cricket or like if you're playing All over the globe in the league. Mm-hmm. Wah perform kare, ab aap isse be fit and be a little bit eligible for Pakistan. So, mera to yehi hai ki bhai agar T20 if a guy is performing, he is performing. You right? are performing around the world. No, ye khair, meri baat nahi. Like, koi bhi cricketer, koi bhi cricketer ho. Ha. Agar aap, matlab misal laga le, abhi main Rakeem ke saath khel kar aaya. Ha. Sahi hai. In West Indies, he's like a very big guy, and he's like around six, seven, six, eight. लेकिन हाँ जब परफॉर्मेंस हो रही हो हाँ तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल पाएगा वेट ज्यादा है वहां तो पकड़ लेंगे ये वो सब बट इन दी एंड में जब देखता हूँ कि जो भी इंटरनेशनल में खेले मैं इन सब के साथ खेला हुआ सही आप प्लेड अगेंस्ट देम आप प्लेड विद देम तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ लेकिन इन दी एंड आई थिंक सर्टिन क्राइटेरिया है पीसीबी के उनको फॉलो तो करना पड़ेगा बट इन दी एंड अल से के परफॉर्मेंस मैटर द मोस्ट मतलब ये नहीं हो सकता एक सिक्स पैक जैक्ट है चार सौ रन कर और एक सिक्स पैक नहीं है जिसके थोड़ा ही लाइक हैवी वेट और आठ सौ रन करके दे रहा है आपको तो आप टीम में किसको रखोगे आठ सौ वाले को रखोगे ना क्योंकि वो आपकी टीम को फायदा पहुंचा रहा है तो बस यही एक थोड़ा सा वो है लेकिन I can make a comeback now, because that year regularly I was even performing in the first class circuit. So I was told that we're considering you to go play domestic cricket Achha. and perform. I even like, I mean, I left my two leagues' contracts to contract chhod diye the, play first class cricket, but no result for that. But that is the thing that you have to keep. Yeah, yeah, keep striving exactly. Yeah, yeah. But in the end, I mean, that is the thing that will keep you going. No, man, 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 आपका जब वर्ल्ड कप से नाम ड्रॉप हुआ लास्ट ईयर व्हाट वाज यू हाउ डू यू हैंडल दैट एज बिकॉज़ यू आर एट मैं बार-बार ये कह रही हूं कि आप अभी इस एज में हो कि यू नो इट इज जस्ट स्टार्ट फॉर यू 
and right now for you to have that mindset jo bhi aapne baat ki ke dil badash kar nahi hona how did you take that dropping of your name uh it's like kaafi challenging hota hai especially mentally bahut challenging ho jata hai i remember ke mai jab world cup team se drop hua tha so i was depressed for two months और मैं जब फर्स्ट क्लास खेल भी रहा था मैं टीवी देख रहा था तो वर्ल्ड कप के मैच आ रहे होते थे बट इन दी एंड काफ़ी एक मज़ेदार स्टोरी थी और फनी भी थी लेकिन थोड़ी डिप्रेसिंग भी थी कि मैं कराची गया टू ब्रिंग ऑल माई स्टाफ फॉर द पाकिस्तान कैम्प तो उस टाइम नेशनल टी ट्वेंटी चल रहा था हमारा सेवन्थ गेम था गेम सिंध तो उसमें ये हुआ कि मैं होटल आया वापस कराची से टर्न ऑन द टी तो मेरा नाम ही इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड एंड यू डिड नॉट इवन टोल मुझे ना कि मुझे ना किसी ने बताया ना कुछ तो आई वाज लाइक मैंने टीवी खोला ना वो लाइक यो मेरा नाम कहां गया नो नो यू इन द रिजर्व्स आई वाज लाइक चलो रिजर्व में नाम होगा लेकिन रिजर्व में भी नहीं था मैं सिर्फ बैठा हूं आई कॉल माय डैड एंड आई वाज लाइक क्राइंग द होल टाइम माय डैड वाज लाइक कोई नहीं होता है टेंशन ही लो बस जान लगाओ इंशाल्लाह तुम आगे खेलोगे ये मतलब एक मतलब स्टेपिंग स्टोन है ना कि आगे अगर आपको करियर में बढ़ना है तो ये चीजें तो आती जाती रहेंगी बट फॉर मी लाइक प्लेइंग वर्ल्ड कप वाज अ बिग थिंग लाइक रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन वर्ल्ड कप आई थिंक इससे बड़ी चीज एक क्रिकेटर के लिए नहीं हो सकती एंड स्पेशली फॉर द फॉर्मेट आई प्ले आई लव दैट फॉर्मेट तो काफी काफी हार्ड ब्रेकिंग था मेरे लिए बट इन द एंड लाइक आई हैव ओवरकम मतलब मेरा ये सीन है कि हां आई एम लाइक प्लेइंग ऑल ओवर द ग्लोब I'm enjoying my life. I'm enjoying my cricket. So yeah, how is that experience going for you? You know, going around the world. You know, <laughs> अपने league league experience इतना ज़्यादा matter कर रहा है आज की game में. You know, आज से दस साल पहले ये चीज़ बिल्कुल uncommon थी. But now a modern cricketer he um, goes around the world, different leagues हो रही हैं. And that must give you a lot of uh, experience playing against bowlers from all around the world. ये भी बहुत uh, the fact that you are prioritizing that and खेल रहे होते हैं मुश्किल कंडीशन थी लेकिन अब वहां जब आप खेलते रहेंगे तो आपको आइडिया होगा ना लाइक अब आपका अगला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इट्स इन यू एस एंड वेस्ट इंडीज तो वहाँ आप अपने लड़कों को भेजेंगे जब तो उनको आइडिया होगा ना अब जब उनको आइडिया ही नहीं होगा खेलने का कि इंटरनेशनल सर्किट में आपको किस तरह खेलना है या इंटरनेशनल वेन्यूज पे आपको किस तरह खेलना है तो जाहिर सी बात ये फिर उनके लिए भी मुश्किल होगा फिर लोग कहते हैं कि एक्सपोज हो गए एक्सपोज हो गए एक्सपोज तभी हो गए ना जब आपको एक्सपोजर ही नहीं देंगे किसी जगह आजकल बड़ा पसंद आया ये हाँ एक्सपोज एक्सपोज हाँ एक्सपोज का एक तो ये बड़ा मसला है लाइक इवन इफ यू सी मतलब दुनिया के बड़े टॉप प्लेयर जो भी हैं मतलब वो लीग क्रिकेट इसलिए खेलते हैं एक तो स्पेशली पैसों की बात तो चले अलग है सही है पैसा है लीग क्रिकेट में सही है लेकिन जो आपकी गेम अवेयरनेस हो जाती है ना लीग क्रिकेट में क्योंकि आप जब बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलते हैं तो आपको गेम के बारे में बताते हैं कि आपने किस तरह खेलना है सिचुएशन में क्या करना है तो कैलकुलेटेड क्रिकेट चल रही होती है लीग क्रिकेट में आई थिंक डेविड मिलर अभी मैं उनके साथ था बार्ट रॉयल्स में तो उनके साथ मुझे काफी मजा आया लाइक हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे और हम लोग बाहर भी जाते थे घूमते फिरते भी तो मतलब ये ये कि देखिए क्रिकेटिंग लाइफ एक अलग है और क्रिकेट के बाद की जो लाइफ है वो अलग है आप उसको मिक्स नहीं कर सकते सही है ये हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि भाई ये ये क्यों खा रहे तो उस टाइम क्या जिम करे खाने खाने का टाइम जिम जिम करे क्या करे भाई मतलब आप बता दें कुछ मतलब अगर मैं पानी भी पी लूंगा लोग बोलेंगे इसमें कोक है यही मसला है कि मतलब मतलब मैं एक जगह खाना खा रहा था मैं आपको बताता हूँ और मैं यूं ऐसे निवाला बनाया मैं यूं तो मैंने देखा तो कैमरा यहाँ कैमरा खाना भी नहीं खा सकता यार मतलब क्या सीन हूँ क्योंकि मुझे फ्लैश लाइट दिख गई मैंने कहा यार मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है कुछ भी नहीं है मतलब खाना भी खाना खाना तो आप छोड़ ही दें लेकिन खाने का बड़ा बट स्टिल मतलब यही है कि 
देखिए आपकी क्रिकेटिंग करियर लाइफ अलग है और आपकी पर्सनल लाइफ अलग है इसमें ना किसी को कोई नुक्स निकालने चाहिए भाई लिव एंड लेट लिव मेन थिंग यही है अच्छा आलो व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड द मोस्ट इफ यू कंपेयर योर फादर्स टाइम यू नो व्हेन ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली एंड नाउ व्हेन यू यू नो आपकी दोनों जनरेशंस ने ये लाइमलाइट देखी है क्या सबसे बड़ा चेंज आपको नजर आता है चेंज सबसे बड़ा देखे मुझे ये नजर आता है एक तो अलसे लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग लीग क्रिकेट से और आई थिंक होना भी चाहिए जाहिर सी बात है कि आप दुनिया भर में खेलने जा रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप खेलें बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ सही है आप उनका एक्सपीरियंस लें तो उस टाइम इतना ये सच नहीं होता था बिकॉज जहाँ तक काउंटी क्रिकेट ही लोग खेलने जाते थे और ऐसा नहीं काउंटी क्रिकेट हमारे काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स ने खेल लिया और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के साथ खेली है तो कोशिश यही होती है कि मतलब अब तो और इक्विपमेंट का काफ़ी एक गैप है क्योंकि अभी आई वॉज आई गिफ्टेड माई डैड बैट तो मैंने उनको दिया ना लाइक ये आपका फादर्स डे गिफ्ट तो मतलब थोड़ी शर्म भी आती है अपने सामने तो लेकिन एक अच्छा तबसरा होता है घर में लाइक जब भी पाकिस्तान का कभी मैच चल रहा होता है तो आई मेक श्योर के मैं घर पे बाबा के साथ देखता हूँ अगर वो किसी टीवी चैनल वगैरह पे नहीं बैठे हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे देखूँ मैच बिकॉज मेरे दोस्त ऐसे हैं कि ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आई एम लाइक यार मैं जा रहा हूँ भाई तुम लोगों ने देखना तो देख लो मैं घर पे आराम से देखूँगा तो एक बहुत फनी स्टोरी थी ये कि हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल देख रहे थे घर पे तो जब वो अजहर भाई ने स्लिप में कैच छोड़ा तो बाबा लाइक अरे यार कैच छोड़ दिया बोलते देखना अगली बॉल पे फिर आउट है एंड लिटरली द सेम थिंग हैपेंड वाओ एंड आई वाज लाइक ओह बोलते देखा बेटा हमने क्रिकेट खेली हुई है लाइक यार एक तो ये हमने हमने नहीं निकल पाया ये चीज एग्जैक्टली यही चीज मिस पा रहा है हमारे पोर्टल यही बात थी कि घर पे मैच अपने बेटे के साथ देख रहे हैं और उनके अंदर कोई प्रेडिक्शन इस तरह की थी कभी-कभी तुका लग जाता है या ये होता है लेकिन वो फिर उस सेंस में उन्होंने अपने बेटे को कहा कि वही वाली बात है पांच तो गए बड़ा भी इतने बड़े हां एग्जैक्टली यही सीन था तो वो क्वाइट फनी और बस मजा आता है आपके साथ जब मैच देखते हैं ना तो हम दोनों एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं ये क्या आपने शॉट मार अच्छा व्हाट अबाउट योर ब्रदर इज ही नॉट एट ऑल इनटू क्रिकेट ही वाज आई विल से ही वाज मोर टैलेंटेड देन मी अच्छा सही है आई वोंट से दैट आई एम टैलेंटेड बट ए बोल द पापा ये बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं आज नहीं बट ही वाज मतलब हम लोग जब साउथ एंड क्लब हमारा एक होता था वहां हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो मैंने पहले शॉट बॉल से स्टार्ट की थी जो मशीन बॉल नहीं होती हमने उससे स्टार्ट की थी वो हार्ड बॉल वाले ग्रुप में खेलते और लाइक चक्के चौके मार रहा होता था हर जगह बट देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फॉर हिज स्टडीज राइट देन ही स्टार्ट प्लेइंग बास्केटबॉल तो उसको बास्केटबॉल का इतना शौक है मतलब उसको भूत है बास्केटबॉल का तो आई मेक श्योर के जब भी मतलब मैं कहीं बाहर जाता हूं सो आई इज ही वेरी टॉल नो ही इज नॉट चल आई मीन एट लीस्ट ही इज इनटू स्पोर्ट्स एक एक घर में या बट ही इज वेरी फिट ही इज वेरी फिट माशाल्लाह से Wow. Yeah. अच्छा अभी आजम यू 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 टॉक टॉक्ड अबाउट टी ट्वेंटी लीग अराउंड वर्ल्ड एंड वी वी आर अवेयर के दैट समथिंग दैट यू आर अनपोलोजेटिकली गोइंग फॉर दैट्स योर ब्रांड राइट नाउ आई एम श्योर ये सवाल आपसे बहुत लोगों ने किया होगा बट डू यू हैव प्लान्स टू बी अवेलेबल फॉर रेड बॉल क्रिकेट एनी टाइम इन द फ्यूचर इज दैट समथिंग दैट क्रॉसेज योर माइंड और डू यू थिंक आपने ये डिस्टिंक्शन अभी बना लिया कि यार मैं टी ट्वेंटी बैटर हूँ एंड दिस इज समथिंग that i'm not apologetic for and i should not be made to feel um, guilty for nahi dekhe agar aap dekhe aur jaisa aap red ball ki baat kare to first class cricket mein khel raha hu sahi hai first class mein khel raha hu regular matlab is yeah. season bhi main matches khela hu to matlab main ye nahi ki main domestic cricket ko priority nahi de raha main de raha hu sahi hai aur ye hai ki dekhe four day format mein khel raha hu tha sahi hai one day format bhi main khel raha tha pura pura time तो ये पहली दफा हुआ है कि अगर मैं कोई टी ट्वेंटी लीग के लिए गया हूँ बाहर तो विच वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि इन्होंने बहुत ही बड़ा सुहावा बना दिया था बट इन दी एंड जाहिर सी बात है प्लेयर को अपनी बैटरमेंट का भी सोचना चाहिए सही है कि 
मतलब उसको पता है कि अगर आप मुझे बता रही हैं कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बुरी है ये वो सब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का काफी अच्छा लेवल है क्योंकि हम लोग खेलते हैं हमें पता है कि हम किस मुश्किल मुश्किल सिचुएशन से बाहर आते हैं तो मतलब लेकिन वेस्ट इंडीज में ये था कि मैं आई थिंक एक बेटर इन्वायरमेंट में खेल रहा था जहाँ मुझे पता था कि हाँ मैं जब ग्लोबल स्टार के साथ खेलूंगा तो मुझे और सीखने का मौका मिलेगा मैं ये नहीं मतलब पैसा देखिए मेरा पूरा बहुत पैसा कमाया हुआ अलहमदुल्ला सही है तो मतलब अगर मैं घर पे भी बैठ जाऊँ तो मुझे कोई मसला नहीं, नहीं है मुझे बर्डन नहीं है फाइनेंशियल सही है लेकिन इन दी एंड में अपनी क्रिकेट के बारे में तो सोचू ना इट लाइक आई वॉन्ट बी ए बिग प्लेयर तो मैं बड़े क्रिकेटर से सीखूंगा तो बड़ा बनूंगा ना सही है मतलब मैं ये नहीं कह रहा की आप अपने लड़कों को ये कहें कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता ये तो है क्योंकि इन दी एंड देखे उनका घर इसी से चल रहा है सही है वो पैसे कमाएंगे तो अपने घर में पैसे देंगे वरना इन दी एंड अगर आप देख रहे हैं तो कुछ लड़के जो जिनको मैं जानता हूँ दे राइडिंग करीम वगैरह ये वो सब तो विच इज लाइक काफी बुरा लगता है कि यार हमारे साथ के लड़के हैं तो अब हमारी जितनी कोशिश होती है उनको हेल्प कर देते हैं ये भी तो बात है लोग यहाँ पे सोचते नहीं है अब मतलब कुछ लड़के जिनको मैं बट इन दी एंड ये ये के फिर या तो उनकी नेशनल ड्यूटी होगी अगर आपकी नेशनल ड्यूटी है या स्ट्रेट आप आपकी नेशनल ड्यूटी उस टाइम पे नहीं है इफ यू सर्टेन गैप सर्टेन दिनों का गैप है तो आप जाए आप खेले आप एक्सप्लोर करें दुनिया को तो मेरा थोड़ा सा ये माइंड सेट है क्योंकि आई एम अ वेरी ओपन माइंड पर्सन और मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब कि मुझे दुनिया में जहाँ भी अपॉर्चुनिटी बेहतर नजर आएगी मैं वहां जाके खेलूंगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी कंट्री को प्रायोरिटी नहीं दूंगा कंट्री अगर मुझे बोलेगी कि आप खेलो जाना अदर कंट्री के लिए लेकिन हाँ जब मुझे ये क्लैरिटी होगी ना कि मतलब अगर मैं नहीं खेला जैसे मैं अभी सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ मतलब टीम वगैरह में तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली परफॉर्म करने की जहाँ से मेरा नाम हो सकता है मैं वहां जाके खेलू मेरी ये कोशिश रहती है और ये ये आपने कैसे डेवलप किया ये माइंड सेट बिकॉज आप योर फादर ही प्लेड एट अ वेरी डिफरेंट टाइम इट वाज ही अगेंस्ट दिस इज ही अगेंस्ट दिस कि आप लीग को प्रायोरिटाइज कर रहे हो ओवर योर ओन डोमेस्टिक साइकिल नहीं देखें आप जाहिर बात है लाइक कंपैरिजन तो चले नहीं है ना किसी भी गेम का लाइक एक तरफ आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं जो मतलब अपनी टीम को मतलब कहते कहते मैच के साथ खेल चुके हैं और एक तरफ आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो देखिए कंपैरिजन नहीं है सही है मतलब वो बात नहीं कि मैं ये अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को डी कर रहा हूँ या कुछ सही है बट इन दी एंड की वही बात है जहाँ आपकी बैटरमेंट है ना आप वहाँ जाके खेल रहे मतलब मुझे मेरे अपने बच्चों ने यह बता रहा अगर अपने बड़े लड़कों के साथ खेलोगे ना तो ज्यादा सीखोगे अपने छोटे बच्चों में उनको किसी भी फील्ड में आई थिंक ये अप्लाई करते हैं नॉट जस्ट इन क्रिकेट ही तो हर चीज में व्हेन यू प्ले विद बेटर पीपल व्हेन यू वर्क विद पीपल हु आर मोर टैलेंटेड तो आपकी लर्निंग ही एक और लेवल पे आती है एग्जैक्टली ये बिल्कुल मतलब वी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना कि आप जब आप क्लास 1 में तो आप सारी चीजें सीखते हैं फिर आप क्लास 2 में एडवांस करते हैं ना ऐसा ही है ऐसा ही है मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्लास 2 या 3 या 4 में जाने की तो आप ऐसा ही है शायद उनकी अभी वो अवेयरनेस नहीं है या शायद अभी उनकी प्रायोरिटीज या उनको वो नहीं मिला हुआ जो बाहर लीग्स खेल के मिलता है मेरा ये देखें मुझे डर किसी चीज का नहीं है सही है और मैं हमेशा ऐसे ही खेलता हूँ और ऐसे ही खेलता रहूंगा ये जब तक मेरी जिंदगी लिखी हुई है तो हमारे लड़कों का ये कि वो काफी ना डिग्रेड हो जाते हैं अगर उनको भी कुछ कहते हैं हाँ तुम जा के तो दिखाओ ये लोग सब तो हमले के यार ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए 
बट हाँ अगर आप प्यार से समझाए क्योंकि देखे हम हमारी जगह हमें पागल है हम प्यार के भूखे हैं आप हमें प्यार से समझाएंगे हम समझ जाएंगे अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो थोड़ा खराब हो जाता है ये ये है कि मतलब मेरी प्रायोरिटीज मतलब ये है कि मतलब मुझे पाकिस्तान से तो खेलना है वो तो इनशाला देखा जाएगा फ्यूचर में लेकिन बट मतलब ऐसी बात है मतलब मैंने एक ड्रीम यही देखी था आई वॉन्ट रिप्रेजेंट पाकिस्तान फॉर लॉन्ग टाइम मतलब मैं दुनिया की जितनी भी लीग्स खेलू मैं कुछ भी खेलू आई वॉन्ट बी अट प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर इज समिंग डिफरेंट बिकॉज लीग्स में तो ये चल जाता है कि हाँ एक दिन लीग वाली दिन हो जाएगा इंटरनेशनल सर्किट में यू हैव टू बी सो कंसिस्टेंट कि आपके पीछे कोई नहीं उठाना वाला ना एंड फॉर समवन लाइक यू हु हैज सो मेनी आईज ऑन यू ऑल द टाइम ए टारगेट ऑन द बैक एंड फ्रॉम गिवन वो आपको और आई थिंक इमाम उल हक इज वन एग्जांपल कि ही हैज ही इज द नंबर 2 बैटर राइट नाउ इन ओडिया क्रिकेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज आई थिंक अमेरिका आई थिंक या तो अगर आप देखें द वे इमाम हैज यू नो अपने करियर में उसने जिस तरह थ्रू आउट परफॉर्मेंसेस दी हैं शॉकिंग ऑल द क्रिकेट कोई कुछ नहीं आता था and had soft to him matlab coming from a cricketing background like having all the support uske baad is tarah unhone perform kiya mam ko i think this phenomenon it really is phenomenal and you know let's talk about the this lot of cricketers jo is waqt pakistan team mein that make up the team shadab hasan um shaheen haris babar naseem ye sab ladke sabse jo ek major difference nazar aata hai hame from this lot and if you compare it with the previous generations of cricketers is that they they are just so well gelled together it's like wholesomeness hai ek brotherly a bond hai you know i'm sure aap bhi experience karte honge playing with these guys why do you think this is you know is generation ki ladke they're so likable you know, i i i have really something about it matlab ye aaj mera pakistan se debut ho raha tha so yeah बाबर भाई आए उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा ट्रेड है तो तुम तगड़े रहना ये वो सब तो मैंने बोला बाबर में भी एक रिक्वेस्ट है मतलब क्या मैंने मुझे कैप से भी लाइक चाहिए हां मतलब ठीक है हो जाएगा तो मतलब ये बताता है आपको कि यार और सैफी भाई तो चले शर्मारे थे प्रभु तो नहीं मेरे कैप इधर है मैंने कहा अब मेरे पहले का प्लान है मैं आपसे कह रहा हूं अब ये कैप लूं नहीं एंड फॉर बाबर टू बी ओके विद दैट या एग्जैक्टली तो ये मतलब ये उनका बड़ा बन है के उन्होंने जब मुझे कैप दिलवाई सर दिलवाई सो आई गॉट रियली इमोशन दैट टाइम मतलब लाइक ओके आई हैड दैट पाकिस्तान कैप एंड आई वाज लाइक आई हैड लाइक इट इन माय आईज तो बट एक चीज का वो था कि यार अगर काश मेरे वाले थे यहां पे होते यार अगर मैं उनसे कैप लेता तो वे आई वुड हैव बीन अ स्टोरी बट इट वाज फन प्लेइंग आई एम नॉट इन क्रूज योर क्रूज योर क्लोजेस्ट फ्रेंड इन दिस सेटअप आई थिंक हसन खान एंड हसनैन अपने टाइम के गाने गाते हैं मैं थोड़ा अपने टाइप के गाने गाता हूँ नहीं मुझे पुराने गाने भी पसंद है काफी yeah. तो मैं सुनता रहता हूँ बट कैरियो की नाइट हमारे अगर को ब्लड तो मेरा ये था कि फोन से दूर रहने की मैं एक ऐसी एक्टिविटी ढूंढी के मतलब से मेरा थोड़ा टाइम भी उधर जाए और बट ये तो फोन से भी थोड़ा दूर है इट इज समथिंग दैट यू गुड एट इट डिड इट मतलब मैंने सीखा है लाइक कभी कोई प्रॉपर्ली करने का सोचा इसको प्रोफेशनली नहीं मेरे दोस्त हैं जिनका बैंड वगैरह है अच्छा एंड स्पेशली मतलब पहले तो ये था कि आई स्टार्टेड प्लेइंग ड्रम्स सही है अच्छा बेसिकली आई एम अ ड्रमर 
What? I yeah. didn't know that. That's so. I am a drummer. Difficult to master. Yeah, it is. मतलब दोनों आ दोनों pairing coordination. अच्छा दोनों चीजें आपने life में हो गई हैं जिसमें hand eye coordination, team coordination, drumming हो गई, batting. But मेरे दोस्तों का band है तो वो लोग अपने गाने वाने बना रहे होते हैं. तो ये लाइक तुम drum कर दो इस पर आप लोग यार तुम really mind. So I think future में एक अलग single आपका आना चाहिए with आज़र बंद drum solo. पिछले तीन साल थे ना मैं आपको बता नहीं सकता इतने मुश्किल तीन साल मैंने अपनी जिंदगी में गुजारा ऐसा लग रहा है यू लिविंग रॉयल जेल आप बंद है कमरे के अंदर बट अब जब ये सब खत्म हुआ है वैसे तो खत्म नहीं हुआ बट बेहतर हो गई है लेकिन तो अब आई थिंक गेटिंग बैक टू नॉर्मल तो काफी मजा आया लाइक वेरी नॉर्मल लाइफ वंडरफुल वंडरफुल एंड आज हम यू नो स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक वी कैन नॉट लेट यू लीव विदाउट यू नो हेयरिंग सम ऑफ योर टैलेंट या ये कुछ है नहीं ना लेकिन आपके गिटार आप काउंट करें थ्री तक वन आजकल मैं काफी यू नो पाकिस्तानी म्यूजिक इस तरह रिवाइव कर रहा है हमारे यहाँ कोई और अगर म्यूजिशियन होता तो हम एक प्रॉपर जैमिंग बनाते बट इस वक्त एक्सट्रीमली अनटैलेंटेड म्यूजिशियन है इस इस पूरे उसमें खास तौर पे मैं बट आई रियली इंजॉयड चैटिंग विद यू यू नो अबाउट योर प्लान्स आगे के एंड एनी थिंग इट यू वुड लाइक टू लीव अस विद यू नो योर फैंस वर वॉचिंग यू नो वेयर इज आजम खान गोइंग फ्रॉम हेयर I'll say Alam Khan is going places, inshallah, inshallah. Yes, he is. But कोशिश ये ही है to prioritize the country first. और मेरी हमेशा से यही कोशिश है और कोशिश रहेगी to play for my country. और 
not just to play for my country to be in the team for a long time so koshish ye hai ki mehnat bhi usi hisab ki ho because no one can expect more by working less so yes thank you also lovely so words and lovely chatting with you thank you thank you for being on ultra edge podcast and i hope you all also enjoyed this episode thank you so much for watching and it's a good vibe